ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഏരിയ നമ്മുടെ വില്ലയുടെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏരിയ നമ്മുടെ വില്ലയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു ഏരിയ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ മരങ്ങളും കാടും പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതൊന്നും കാണിക്കാനല്ല വന്നേക്കണത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ലിമോസിൻ ടൈപ്പ് കാറുകൾ റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടീമുണ്ട് നല്ല ലെങ്തി കാറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ദുബായിൽ അബുഹേൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് റെൻ്റെ കാർ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ലിമോസിൻ ലെങ്തി കാറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം വരുന്നത് എനിക്ക് ഈ ലെങ്തി കാറുകൾ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇതേപോലെ കണ്ണൂർ എവിടെയോ ആരോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലിമോസിൻ ടൈപ്പ് എന്തോ ഫംഗ്ഷൻ എന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും അതിൻ്റെ മണിക്കൂറിന് എത്രയാണ് ചാർജ് പെർ ഡേ എത്രയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റെൻറ്റും ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ മോഡലുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ ഇന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ലിമോസിൻ്റെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയതുമായിട്ടുള്ള മോഡലാണിത് ഫോർഡിൻ്റെ എഫ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ടയറാണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഏറ്റവും ലക്ഷറി ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽ ആണിത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈവറാണ് വരുന്നത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് നാട്ടിൽ കാറ് കിട്ടണ പോലെ റെൻറ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതി ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ലൈസൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈവറായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സീരീസിൽ ഇതിൻ്റെ കൊടുത്തേക്കണ പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡ്രൈവറായിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ് ഈ സാധനം നോക്കി ഇതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഫോർഡിൻ്റെ എഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ് റാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് ഈ ഡിക് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഒരു രക്ഷയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ മോഡലാണിത് ഇതിൻ്റെ റാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ത് ഫിനിഷിങ് അല്ലെ ഈ സാധനമൊക്കെ നാട്ടിൽ കിട്ടണം നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കണ കാര്യം എന്ന് ആലോചിക്ക് എന്തായാലും ഇത് നാട്ടിലൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ഇത് കൊണ്ടടക്കാനായിട്ട് ഇതാണ് കാഡ്ലഗ് കാഡ്ലഗിൻ്റെ മോഡലാണ് ഇത് പഴയ മോഡലാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ പുതിയ മോഡൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടിനും സെയിം റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പുതിയ മോഡൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുപോകേണ്ടാവുക ഇതാണ് കാഡ്ലഗിൻ്റെ പുതിയ മോഡലും ജി എം സിയുടെ മോഡലും ജി എം സിയുടെ പിങ്ക് ഈ പിങ്കിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ കാണണോട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഇൻറ്റീരിയലാണ് ഈ ചെയ്തേക്കുന്നത് 
ഇത് നടന്നിട്ട് തീരണില്ല ഇത് രണ്ട് പാർക്കിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ട് പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഈ കാറ് കൊണ്ടൊന്ന് ഇട്ടേക്കണത് ഇതാണ് മുതൽ ഈ ജി സി സിയിലെ എല്ലാ അറബികളുടെയും വീട്ടിൽ കിടപ്പുണ്ടാവും പെട്രോളാണിത് അതിൻ്റെ ലിമോസിനാണ് കാണുന്നത് ഈ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഈ സാധനത്തിനാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത നീട്ടോണി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് ഏറ്റവും അടിപൊളി ഇൻറ്റീരിയൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്കാണ് ഈ പെട്രോളിനാണ് അതും പുതിയ സീരീസ് ആണിത് പുതിയ മോഡലിൻ്റെ പെട്രോളിൻ്റെ ലിമോസിനാണ് ഈ പണിത് ഇറക്കിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ രണ്ട് മോഡലും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാർജറും ഡോഡ്ജിൻ്റെ തന്നെ ചലഞ്ചറും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മോഡൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ചാർജർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ചറും ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചില മോഡൽസ് നമ്പറിൻ്റെ എച്ച് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഡോഡ്ജ് ചലഞ്ചർ ചാർജർ അങ്ങനെ കുറച്ച് മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പോയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ചിലപ്പോൾ ഓട്ടം പോയതൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കുറച്ച് സീരീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഡൽ കാണാൻ പറ്റി ഇത് ഭയങ്കര രസം തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ മോഡലുകളും ഒരുമിച്ച് കിടക്കണത് കാണാൻ തന്നെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ദുബായിൽ ദുബായിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ദുബായിൽ അബൂഹൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എഡ് ജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിലെ ഏകദേശം പ്രൈസ് റേഞ്ച് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് കമ്പനി അടിച്ച് ട്രിപ്പൊക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു വണ്ടിയിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പേർക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ജോളി അടിച്ചിട്ട് ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീമുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്താൽ തന്നെ ഇത്രയും പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരില്ല എന്നാലും ഭയങ്കര ചില്ലിങ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ക്ലബ്ബ് പോലെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും സ്പീക്കേഴ്സും എൽ സി ഡി മോണിറ്റർ എല്ലാം എല്ലാ സെറ്റപ്പും അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കും കാര്യങ്ങളും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ പറയും